Wale mavu wanaondolewa unyanyapa sehemu mbalimbali ulimwenguni kwa kuatambua kikamilifu. Hii ikiwa ni azima ya kuheshimu na kutekeleza haki zao za kimsingi. Nchini Kenya wale mavu wamefungua ukurasa mpya ambapo wanajisajili na kuhusishwa katika uongozi wa kisiasa na kusimamia taasisi za serikali. Kutoka Mombasa na ripoti mwandishi wetu Salma Muhammad. Serikali za majimbo nchini Kenya zimechukua jukumu la kuwatambua watu wanaoishi na ulemavu na kuwahusisha katika ujenzi wa taifa. Juhudi hii na kusudia kufahamu idadi yao aina ya ulemavu na mapendekezo ya jinsi wangependa kuhusishwa katika ujenzi wa taifa. Kenya ilipiga hatua kubwa kupitia sheria ya katiba mpya inayowapa umuhimu mkubwa watu wa ulemavu pamoja na vijana na makundi yaliyotengwa. Eneo la Mombasa ambako visa vya jamii kwa ficha watu wa ulemavu vimeripotiwa kwa wingi zoezi la kuwasajili limefanyika kwa kutumia mtindo wa nyumba hadi nyumba. Lazima tumregister tunachukua contact yake tunamuuliza mtoto ni ana miaka mingapi jina lake pale anapoishi kama ni mtu mzima tumuuliza mpaka pengine anaweza kufanya kazi na mapato yake ni nini na nataka kusaidiwa kitu gani pengine takwimu hizo zitasaidia mamlaka za serikali ya kitaifa na wakuu wa serikali za majimbo kuboresha huduma wanazotoa kwa wale mavu hii ni survey sio census kwa hivyo tutaweza kuwajumuisha wote lakini tunatumaini kwamba tutaweza kushirikisha kama 50% ama above 30% na kwa nini tunafanya hivi? Tuna mipango ya empowerment. Hivi majuzi jamii ya wale mavu iliandaliwa sherehe maalum difa ya iftar ambapo wengi walieleza furaha ya kukubalika na kutangamana. Na pia sisi wale mavu tukikaribishwa kitu kama hichi, twasikia raha, twajiona kweli hatukutupwa na jamii, tunapendwa na mwenzetu, yuwafanya bidii kila wezavu. Ramla Said ni miongoni mwa viongozi wanaoishi na wale mavu aliyeteuliwa kuwakilisha katika bunge la kaunti ya Mombasa. Jamii imeanza kukubali ulemavu lakini bado kuna kazi nyingi ambazo tutakufanya kutuluisha mahitaji yao. Salma Mohamed VO